সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শান্ত তো আমরা আলোচনা করছিলাম বৃত্ত নিয়ে তো আমরা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ ডেভেলপ করার পরে আদর্শ সমীকরণ থেকে মন্তব্য এবং টিকা দেখেছিলাম যেগুলো কিনা আমাদের এই আদর্শ সমীকরণ থেকে যে সকল টাইপের ম্যাথ হতে পারে সেগুলোর এক একটা বেসিক থিওরি আমরা গত দিন আলোচনা করেছিলাম তো তারাই তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে একটি অন্য একটি থিওরি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমরা তো জানি যে আমাদের যে আদর্শ বৃত্তের যে আদর্শ সমীকরণ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো এটি যদি অক্ষ দুইটিকে যদি ছেদ করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি পরিমাণ অংশ ছেদ করবে সেই ছেদাংশের পরিমাণটা আমরা আজকে নির্ণয় করব তো তার তো আমরা যদি আলটিমেটলি দেখি আমাদের যে নির্দিষ্ট বৃত্ত এখানে দেওয়া হয়েছে সেই বৃত্তটার কেন্দ্র কিন্তু আমরা এখানে জানি না দেওয়া নাই এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু যেহেতু আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করতেছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বৃত্তটার কেন্দ্র ডিফাইন করে দিতে পারি আমরা বৃত্তটার কেন্দ্র রিফাইন করতে পারি আমি এই বৃত্তটার স্পেসিফিকলি যদি আমি এই বৃত্তটার কথা চিন্তা করি এই টু বৃত্ত এই বৃত্তের ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রটা হবে সেই কেন্দ্রটা হবে গিয়ে হচ্ছে মাইনাস জি আর এটা হবে হচ্ছে মাইনাস এফ তার মানে আমাদের বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ তাহলে এই যে অংশটা অর্থাৎ এই যে কেন্দ্রটা সেই কেন্দ্রটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ দ্বারা আমরা ডিনোট করলাম তো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের যে যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এবং আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ তবে আমাদের বৃত্তটা এক্স অক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দুঃখিত এক্স অক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা আমাদেরকে হচ্ছে ছেদ করতেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত অর্থাৎ এই টু ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণ এবং আমরা যদি আবার বলি ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু জায়গায় ছেদ করতেছে তাহলে এইটুক হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়াই অক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণ তা আমাদের এই দুইটা অংশ কতটুক সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো চলো নির্ণয় করা যাক এবার আমরা যদি সামনের দিকে আগে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের যে বৃত্তটা এক্স অক্ষকে এক্স কমা জিরো এবং পি কমা জিরো এই দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে তার মানে এই যে পয়েন্টটা সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্স কমা জিরো এবং এই পয়েন্ট হচ্ছে পি কমা জিরো ওকে তাহলে এবার আমাদের যে প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে আমাদের এই সমীকরণে যদি আমরা ওয়াই ইকাল টু জিরো বসাই অর্থাৎ আমাদের যে এই সমীকরণটা রয়েছে এই সমীকরণে যে সকল যে সকল এই সমীকরণটা তো আলটিমেটলি পুরা বৃত্তেরই একটা সঞ্চয়পথের সমীকরণ নির্দেশ করছে তার মানে স্পেসিফিকলি যে সকল পয়েন্টে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই পয়েন্টটাতে এবং এই পয়েন্টটা যে সকল পয়েন্টটাতে হচ্ছে কি আমাদের ওয়াইয়ের মান জিরো সে সকল পয়েন্টে আমরা কিন্তু হচ্ছে এক্স অক্ষকে যে পয়েন্টে টাচ করতেছে সেগুলোই কিন্তু সেই পয়েন্টগুলোই কিন্তু আমাদের হচ্ছে ওয়াইয়ের মান জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যদি আমাদের ওয়াইয়ের মান জিরো বসাই তাহলে কিন্তু এক্স অক্ষের টাচ যে দুই পয়েন্টে করে সেই দুটা পয়েন্ট আমরা পায়ে পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে কি এখানে আমরা যদি বলি যে এই বৃত্তের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ওয়াইয়ের মান জিরো হওয়া লাগবে এক্স অক্ষকে টাচ করার জন্য তাই আমরা ওয়াইয়ের মান জিরো বসেই দিলাম এবং এখানে টু এফ ওয়াইয়ের মান y equal to 0 হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি আমরা এই কমটা সমীকরণ যে x স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 তো এবার এই সমীকরণে যে দুটি মূল সেটা হচ্ছে যে কি x এবং p এই সমীকরণের দুটি মূল হবে তো আমরা এখানে বলতে পারি আমরা যদি হচ্ছে বহুপদিতে যদি আমরা একটা যদি তোমাদের বহুপদি এখনো পড়ানো হয় না তারপরে বলে রাখা উচিত এখানে যদি আমরা বলি যে a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা বহুপদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই বহুপদিটার বা এই দ্বিপদিটার যদি আমরা স্পেসিফিক চিন্তা করি এই দ্বিপদির যে দুটা মূল থাকবে তাহলে সেই দুটা মূল হচ্ছে আমাদের আলফা কমা বিটা তাহলে এই আলফা কমা বিটা এই দুটা মূলে যদি আমি যোগফল করি যোগফলটা হবে গিয়ে হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এর সমান এবং আমি যদি দুইটা মূলকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে সি বাই এ এর সমান ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখান থেকে বলতে পারি যে আমাদের যে মূল যেহেতু মূল এটা এটাকে মনে করলাম এক্সটাকে মনে করলাম হচ্ছে আমরা আলফা এবং পিটাকে মনে করলাম আমরা হচ্ছে বিটা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই দুটা মূলকে যোগ করি অর্থাৎ এক্স প্লাস পি করি তাহলে কিন্তু আমরা মাইনাস বি বাই এ এর সমান একটা কনস্ট্যান্ট পাবো তাহলে আমাদের এখানে বি ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের টু জি ছিল হচ্ছে আমাদের b c is equal to c আর এখানে কিন্তু আমাদের a এর মান কিন্তু হচ্ছে 1 এটা আমাদের a এর মান কিন্তু হচ্ছে এখানে 1 তাহলে আমরা যদি মাইনাস বি বাই এ বলি তাহলে কি হবে মাইনাস বি বাই এ বলতে গেলে কিন্তু আমাদের মাইনাস টু জি হবে অর্থাৎ দুইটা মূলের যোগফল হবে হচ্ছে মাইনাস টু জি এবং একই সাথে আমরা যদি বলি দুইটা মূলের গুণফল হচ্ছে গিয়ে সি বাই এ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সি বাই ওয়ান করলে কিন্তু আমরা এক্স পি ইকোয়াল
স্পেসিফিকলি এইটুকু এই ছোট অংশের পোরশনের কথা যদি চিন্তা করি এই ছোট পোরশন এই ছোট পোরশনটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কিন্তু আবার x তাহলে আমি যদি এইটুকু অংশ যেটা হচ্ছে কিনা আমাদের x অক্ষের যে ছেদাংশের পরিমাণ সেটা নির্দেশ করে তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু বলতে পারি p x তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে x p বা p x আমরা যেহেতু বলতে পারি এখান থেকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা এটাকে রুট করে বর্গ করতে পারি দেন আমরা আমাদের যে সূত্রটা কাঙ্ক্ষিত সূত্র অর্থাৎ আমাদের একটা সূত্র ছিল এমন সূত্র অর্থাৎ a b হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু a b হোল স্কয়ার মাইনাস ফোর এ বি এরকম একটা সূত্র আমরা পড়েছিলাম ছোটোবেলায় তো আমরা সেই সূত্রকে ব্যবহার করে আমরা বের করে ফেললাম আমাদের যে এক্স অক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণ সেটা হবে গিয়ে হচ্ছে টু রুট ওভার জি এ স্কোয়ার টু রুট ওভার জি এ স্কোয়ার মাইনাস সি একক তার মানে আমাদের যে এক্স অক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণটা কিন্তু আমরা ইজিলি এভাবে করে বের করতে পারি এবার আমরা যদি হচ্ছে সামনের দিকে আগাই আমাদের যে পরবর্তী যেটা ছিল যে আমাদের যে ওয়াইক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণ আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের যে বৃত্তটা সেটা ওয়াইক্ষকে আমাদের জিরো কমা ওয়াই এবং জিরো কমা কিউ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে জিরো কমা কিউ হচ্ছে এই পয়েন্টটা এবং জিরো কমা ওয়াই হচ্ছে এই পয়েন্টটা তাহলে এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ওয়াইক্ষের ছেদাংশ এখন আমরা যদি একটু জিওমেট্রি অঙ্কন করার চেষ্টা করি জিওমেট্রির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি আমি যদি এটাকে একটু বড় করি আমাদের যে পশনটা আছে সেটাকে যদি আমি বলি যে আমাদের এইখান থেকে একটা দূরত্ব আছে আর এটা তো আমাদের এক্সটেন্ডেড কি এক্স এক্সিস এখান থেকে একটা দূরত্ব আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে আবার আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই যে অংশটা সেখান থেকে একটা দ্রুত নির্দেশ করতে হবে ওকে তাহলে যেহেতু এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা ওয়াই তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি আমাদের যে অর্থাৎ উপরে যে রেখাটা সেই রেখাটারকে আমরা একটু ভিন্ন কলম দিয়ে ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে পর্ষণটুকু এই পর্ষণটুকু আমরা বলতে পারি হচ্ছে ওয়াই আবার যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা ছাড়া অন্য একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে কি যে এক্স কমা জিরো এই পয়েন্টটা রয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের দুঃখিত জিরো কমা কিউ এই পয়েন্টটা তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের যে এই টু ডিস্টেন্স এই টু ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের কিউ ডিস্টেন্সের সমান কিউ ডিস্টেন্সের সমান ওকে তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত অংশটা যেটা আমাদের দরকার অর্থাৎ আমাদের বৃত্তটা ওয়াইক্ষ থেকে কি পরিমাণ অংশ ছেদ করতেছে তাহলে আমাদের কিন্তু সেই ছেদাংশের পরিমাণটা রয়ে গেল কিন্তু এইটু অংশ এবং যেহেতু এইটুকু হচ্ছে ওয়াই এবং এইটুকু হচ্ছে কিউ তা আমরা বলতে পারি আমাদের ছেদাংশ হচ্ছে ওয়াই মাইনাস কিউ যেটাকে আমরা পরম মান দিয়ে লিখবো কারণ হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট দ্রুত নির্দেশ করছে আমাদের তাহলে আমরা যদি এবার সামনের দিকে আগাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এখানে যে আমাদের যে আগের যে নিয়মে প্রমাণ করলাম আমরা যে বৃত্তটি থেকে ওয়াই অক্ষে ছেদাংশের পরিমাণটা হবে কি হচ্ছে ওয়াই মাইনাস কিউ তো আমরা এটাকে হচ্ছে রুট ওভার স্কোয়ার করলাম কারণ আমরা জানি এটা সূত্র ব্যবহার করতে পারবো আমরা যেখানে হচ্ছে আমাদের ওয়াই প্লাস কিউ এর হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এবং ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়াই ইন্টু কিউ লিখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে ওয়াই প্লাস কিউটা আলটিমেটলি হচ্ছে রুট ওভার অফ ফোর এফ স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি এটা কোথেকে আসে আমরা যদি একটু ডেভেলপ করতে চাই এই জিনিসটাকে এই ব্যাপারটাকে আমরা জানি আমাদের যে সমীকরণটা ছিল সেটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তো আমাদের এই বৃত্তটার যে সকল পয়েন্টে আমাদের এক্সের মান জিরো অর্থাৎ সে সকল পয়েন্টগুলোই কিন্তু আমাদের ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হবে অর্থাৎ এই পয়েন্টটা আমি একটু জুম করে ফেলছি ভুলে তো আমাদের যে এই পয়েন্টটা রয়েছে এই এই পয়েন্টটা এবং তো আমাদের যে আমাদের যে হচ্ছে এই নির্দিষ্ট পয়েন্ট অর্থাৎ এই যে পয়েন্টটা এবং এই যে পয়েন্টটা এই দুই পয়েন্টে কিন্তু আমাদের হচ্ছে এক্সার মান জিরো তার মানে আমরা যদি এক্স ইকোয়াল যদি জিরো বসাই তাহলে আমরা একটা ইকোশন পাই সেই ইকোশনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানের যে ইকোয়েশনের যে দুটা মূল সেই দুটা মূল হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই দুটা মূল হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়াই কমা ওয়াই কমা কিউ তাহলে এই দুটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই সমীকরণের মূল তো এই সমীকরণের মূল দয়ের যোগফল হবে গিয়ে হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু এফ এবং আমাদের এই দুটো সমীকরণের যোগফল হবে গিয়ে গুণফল হবে গিয়ে হচ্ছে সি বাই এ যেটা হচ্ছে এখানে সি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি এক্স ওয়াই প্লাস কিউ এর মান বসাই এবং হচ্ছে আমি যদি ওয়াই কিউ এর মান বসাই তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে আমাদের যে ওয়াই অক্ষ থেকে ছেদাংশের পরিমাণ সেটা হচ্ছে টু রুট ওভার অফ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি একক তাহলে আমরা ফাইনালি একটা রেমিডিতে চলে আসতে পারি যে আমাদের যে দুইটা জিনিস আমরা দেখলাম এখানে সেই দুটো জিনিস কি যে যদি হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার প্লা
x অক্ষে যে চেদাংশ হবে সেই চেদাংশ হচ্ছে যে কি 2√ε g² e তার মানে তোমাকে যদি x অক্ষের কথা বলে x অক্ষে চেদাংশের কথা যদি বলে নির্ণয় করতে তখন তুমি আমাদের যে কেন্দ্রের যে x এর স্থানাঙ্ক আছে সেটার বর্গ থেকে হচ্ছে আমাদের c এর মানটাকে বাদ করে করে দিবে তাহলে কিন্তু লিমিটটি হচ্ছে অর্থাৎ এই সূত্রে অনুসারে আর কি অর্থাৎ 2√ε g² c হবে এখন আবার যদি হচ্ছে আমরা এই ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে আমাদের হচ্ছে যদি বিত্তটা যদি y অক্ষকে ছেদ করতে চায় তাহলে আমাদের x2 y2 2gx 2fy 2 এই বিত্তটি যদি y অক্ষকে ছেদ করতে চায় তাহলে ছেদাংশের যে পরিমাণটা হবে সেটা হবে কি হচ্ছে 2√f2 c তার মানে কি এখানে y অক্ষ বললে y অক্ষের মানে আমাদের কেন্দ্রের যে y এর স্থানাঙ্ক রয়েছে সেই y এর স্থানাঙ্ক বর্গ c এর √ বার করতে হবে আর কি এখন তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি একটু ধরিয়ে দিতে চাই এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে আমরা গতদিন দেখেছিলাম যে আমাদের যতগুলো হচ্ছে টিকা বা মন্তব্য ছিল সেগুলো থেকে আমরা দেখেছি যে আমাদের যদি বিত্তটি x অক্ষ এবং y অক্ষকে যদি টাচ করে অর্থাৎ ছেদ করবে না যদি টাচ করে তাহলে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে তাদের ছেদাংশের পরিমাণ 0 হয় অর্থাৎ এখানে এই বিত্তটা যদি হচ্ছে এমন হতো এমন কোন একটা বিত্ত হতো এখানে যদি বিত্তটার কেন্দ্র আমরা ঠিকই ধরতেছি কিন্তু আমাদের বিত্তটা এবার হচ্ছে x অক্ষকে এবং y অক্ষকে জাস্ট টাচ করবে কোন ধরনের ছেদ করবে না তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এই যে ছেদাংশ ছিল এই ছেদাংশ কিন্তু কমতে কমতে একেবারে 0 হয়ে গেছে তার মানে আমি যদি বলি x অক্ষের এই বিত্তের জন্য x অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ ছিল 2√ε g² c তার মানে এই যে ছেদাংশটা এটা কিন্তু তোমার 0 হয়ে গেল তাহলে 2√ε g² c কেন 0 হয়ে গেল কারণ আমাদের যদি বিত্তটা যদি ছেদ না করে যদি বিত্তটা টাচ করে x অক্ষকে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কিন্তু এখানে কোনো কি নাই কোনো ছেদাংশ নাই অর্থাৎ আমাদের পুরোটাই কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই বিন্দু পয়েন্টটা আর হচ্ছে এই দুইটা ভিতরে পার্থক্য কোথায় এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব আছে বাট এই পয়েন্টের মধ্যে কোনো দূরত্ব নাই অর্থাৎ আমাদের x অক্ষকে জাস্ট টাচ করেছে তাহলে আমি এখান থেকে যদি বলি যে g² c 0 দেন আমি দুই অক্ষে স্কয়ার করে দিই তাহলে g² c 0 তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি g² c তাহলে তোমরা দেখেছিলে কোন একটা বৃত্ত যে যেটা কিনা x অক্ষকে টাচ করবে কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে তার জন্য g² c ছিল তার মানে আমরা যে গতকালকে মন্তব্য করেছিলাম সেটার প্রমাণটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম আবার একই সাথে আমরা দেখব যদি হচ্ছে বিত্তটা y অক্ষকে টাচ করে যদি ছেদ না করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ছেদাংশের যে পরিমাণটা ছিল অর্থাৎ 2 √ f² c 0 হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের যে y অক্ষের ছেদাংশটা অবশ্যই আমাদেরকে 0 লিখতে হবে এখানে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে টাচ করছে তো নির্দিষ্ট পয়েন্টের তো কোনো দূরত্ব হতে পারে না দ্যাটস হোয়াই আলটিমেটলি আমরা এটাকে 0 লিখেছি তো পরবর্তীতে যদি আমরা একটু নরমাল ক্যালকুলেশন চালাই f² c 0 পাই দেন f² c পাই যেহেতু এই দুটো বিত্ত এই বিত্তটা একই সাথে x অক্ষ এবং y অক্ষকে টাচ করতেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে সমীকরণটা সেটা হবে হচ্ছে g² equal to f square equal to c তার মানে এই স্পেসিফিক এই সমীকরণ মানে এই যে শর্তটা সে নিশ্চয় মেনে চলল তো আমরা সো ফার যেগুলো দেখলাম যে আমাদের যদি বিত্তটা x অক্ষকে টাচ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে g square equal to c g square equal to c যদি বিত্তটা y অক্ষকে টাচ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে y অক্ষকে যদি টাচ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে f square equal to c আর যদি বিত্তটা y অক্ষকে টাচ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে হবে g square equal to f square equal to c আর যদি বিত্তটি x অক্ষকে টাচ না করে x অক্ষকে যদি ছেদ করে তখন আমরা ছেদাংশের পরিমাণটা পাবো হচ্ছে 2√ε g square c এই ফর্মুলা দিয়ে এবং বিত্তটা যদি y অক্ষকে টাচ না করে যদি ছেদ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ছেদাংশের পরিমাণ y অক্ষ থেকে সেটা হবে কি হচ্ছে 2√ε of f square minus c এখন তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা আজকে আমরা এই পর্যন্তই আলোচনা করলাম তো আমরা আমার পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব যে কোন একটা বৃত্তের যদি দুটো ব্যাসে যদি প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে প্রান্তবিন্দু দের স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে আমরা বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি এবং তার পরবর্তীতে আমরা বৃত্তের পোলার স্থানাঙ্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো সেই সকল ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে